ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அயோனிக் ஈக்லிபிரியம் சாப்டர்லேருந்து லூயிஸ் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப கெமிஸ்ட்ரியிலே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இது அதனால தான் ஆசிட்னா என்ன பேஸ்னா என்ன அப்படின்னு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி அரீனியஸ் கான்செப்ட் லவ்ரி பிரான்ஸ்டெட் கான்செப்ட் லூயிஸ் கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்கு பொதுவாகவே சிம்பிளாக ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேஸஸை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுப்போம்னா ஒரு ஆசிட்னா ஹெச் ப்ளஸை கொடுக்கணும் அதில் ஹெச் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்சிஎல் ஹெச்என்ஓ த்ரீ ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அசிட்டிக் ஆசிட் சிஎச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இதெல்லாம் சொல்லலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே ஹெச் இருக்கும் இவங்களை நீங்கள் வாட்டர் கூட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஹெச் ப்ளஸ் அயோன்ஸை கொடுப்பாங்க அதனால் நம்ம ஆசிட்னு சிம்பிளாக நம்ம எந்த கான்செப்ட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரலாகவே நமக்கு தெரியும் அது மாதிரி பேஸஸ் அப்படின்றப்ப ஓஹெச் இருந்தால் அதை நம்ம பேஸ்ன்னு சொல்லிவிடுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ஏஓஹெச் கேஓஹெச் பேரியம் ஹைட்ராக்சைடு ஏஎல் ஓஹெச் த்ரைஸ் ஸோ இதை மாதிரி சொல்லலாம் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓஹெச் இருக்கும் அதனால நம்ம பேஸை சொல்லுவோம் பட் இந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி தான் இப்படிலாம் இருந்தால் இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொன்னதுனால அவங்கவுங்க பேரை வச்சு நம்ம அந்தந்த கான்செப்டை சொல்கிறோம் இல்லையா இதில் ரொம்ப வைட்லி யூஸ்டு கான்செப்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லவ்ரி பிரான் செட் கான்செப்ட் தான் அதை தான் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பட் இருந்தாலும் அதில் ஒரு ட்ராபேக் இருக்குது என்னென்னா இந்த லவ்ரி பிரான் செட் கான்செப்ட் வந்து ப்ரோட்டானிக் கான்செப்ட் ப்ரோட்டான்னா ஹெச் ப்ளஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு ஆசிட்னா ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்கணும் ஒரு பேஸ்னா ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வாங்கணும் ஆசிட்ஸ் ஆர் ப்ரோட்டான் டோனர்ஸ் வெரஸ் பேஸஸ் ஆர் ப்ரோட்டான் அக்செப்டர்ஸ் ஸோ அது வந்து அந்த கான்செப்ட் வந்து இட் இஸ் லிமிட்டட் டு சர்டைன் காம்பவுண்ட்ஸ் யாருக்கிட்டலாம் ஹைட்ரஜன் இருக்கோ யாராலெல்லாம் ஹெச் ப்ளஸை கொடுக்க முடியுமோ அவங்கள தான் நம்ம ஆசிட்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் கெமிஸ்ட்ரியில் ஹைட்ரஜனை கொடுக்க முடியாமல் ஆனால் அதாவது ஹைட்ரஜன்னா ஹெச் ப்ளஸை கொடுக்க முடியாமல் ஹெச்ஏ இல்லாத ஆனால் ஆசிடாக பிஹேவ் பண்ணக்கூடிய நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு லைக் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அலுமினியம் குளோரைடு போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடு இன்னும் நிறைய மெட்டல் அயான்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு அப்போ அந்த மாதிரி அசிடிக் நேச்சர் இருக்கிற அதே மாதிரி பேசிக் நேச்சர் இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸை ஆசிட்ஸை பேசஸை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறப்ப தான் இந்த லூயிஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் வருது ஸோ திஸ் இஸ் a generalized concept of acids and bases idu varaikku na sonnad ellame inda lewis concept oda introduction dhaan ipo dhaan actually examination point of view la nama enna eludhano abdingaradhula nama entry aga porom lowry brown set concept ku eppadi protonic concept nu innor per irukko inda lewis concept ku innor per irukku which is called as electronic concept அப்போ லூயிஸ் கான்செப்ட் ஆசிட்னா என்ன பேஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சொல்கிறோம் எலக்ட்ரானை வச்சு டிஃபைன் பண்ணும் அதுவும் முக்கியமாக வெறும் எலக்ட்ரான் கிடையாது பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வெறும் எலக்ட்ரான் சொன்னால் தப்பு தான் ஸோ அக்கார்டிங் டு லூயிஸ் கான்செப்ட் ஆசிட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கேன் அக்செப்ட் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் ஸோ ஆசிட்னா எலக்ட்ரான் பேர் அக்செப்டார் எலக்ட்ரான் பேர் அக்செப்டார் ஓகே அப்ப பேஸ்னா எலக்ட்ரான் பேர் டோனார் சோ பேஸ் டொனேட்ஸ் டொனேட் எலக்ட்ரான் பேர் ஓகே டோனார் டோனார் ரைட் அப்போது ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க ஆசிட் வந்து எலக்ட்ரான் பேர் அக்செப்டார் எலக்ட்ரான் பேரை அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்போ அக்செப்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன சார்ஜ் இருக்கணும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் பாசிட்டிவாக இருந்தாதுன்னு எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் அக்செப்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் அயானாக இருக்கலாம் அயானா ஆர் ஒரு மாலிக்யூலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கிட்ட எலக்ட்ரான் இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் அதால் எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ண முடியும் ஸோ எலக்ட்ரானை இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் குறைவாக இருக்குன்னு அர்த்தம் எலக்ட்ரான் இல்லாமலே இருக்காது எலக்ட்ரான் பற்றாக்குறை இல்லாமல் எலக்ட்ரான் பற்றாக்குறை இருக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து இந்த எலக்ட்ரான் பேரை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் மாலிக்யூல் அந்த பட் பத்தாமல் இருக்குதுல்ல அதுக்கு வந்து டிஃபிஷியன்ட்னு பேர் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் மாலிக்யூல்ஸும் ஆசிட்ஸாக ஆக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ அப்போ பேஸ் வந்து என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரான் பேரை டொனேட் பண்ணுது ஸோ அது எப்படி இருக்கணும் அயானாக இருக்கணும்னா 
அது வந்து நெகட்டிவ் ஆயானா இருக்கணும் இப்போ நெகட்டிவ் ஆயானா என்னது ஆனையான் இல்லையா ஸோ அது ஆனையானா இருக்கணும் அப்போ தான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ்னா எலக்ட்ரானு அப்போ அதுக்கிட்ட எல அது வந்து எலக்ட்ரானு டொனேட் பண்ண முடியும் ஆர் மாலிக்யூலாக இருக்குதுன்னா நியூட்ரல் மாலிக்யூலாக இருக்கலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் சில நியூட்ரல் மாலிக்யூல்ஸ் லைக் வாட்டரில் நம்ம ஆக்சிஜன் இப்போ ஹெச் டூ ஒர்க்குன்னு வச்சுப்போமே இதில் வந்து ரெண்டு டாட் போடுவோம் இல்லையா அப்போனா இது என்ன அர்த்தம் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பாண்டிங் போக அதுக்கிட்ட இருக்க மிச்சம் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே வாட்டரில் இருக்க ஆக்சிஜன் கிட்ட ரெண்டு எலக்ட்ரான் பேர் இருக்கும் ஓ கிட்ட சரியா இப்போ இதுவே அமோனியா கூட சொல்லலாம் என்ஹெச் த்ரீ நைட்ரஜன் கிட்ட ஒரு லோன் பேர் இருக்கும் அதாவது பாண்டிங் போக மூணு ஹைட்ரஜன் கூட பாண்ட் பண்ண பிறகும் கூட இட் வில் ஹாவ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இன் எக்ஸஸ் அ பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் எக்ஸஸ் இப்போ அதிகமாக தானே இருக்குது அப்போ அது என்ன பண்ணும் யாருக்காவது கொடுக்கும் அப்போ சின்ஸ் இட் கேன் டொனேட் எலக்ட்ரான் பேர் இட் இஸ் செட் டு பி லூஸ் பேஸ் இந்த ஆசிட்ஸ்க்கு கூட எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் மாலிக்யூல் சொன்னல இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் குளோரைடு போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் மாலிக்யூல்ஸ் சரியா ஸோ அதனால் இவங்களால வாங்கிக்க முடியும் இவங்களுக்கு பத்தலை வேணும் வேணும்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் இவங்க ஆசிட்ஸ் இவங்கக்கிட்ட எக்ஸசா இருக்கு ஸோ இவங்களால கொடுக்க முடியும் அப்போ எலக்ட்ரான் பேர் டோனார் அதனால இவங்க பேஸ் ஸோ இப்போ வந்து இது ஒரு ரியாக்ஷன் மாதிரி இந்த போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடையும் அமோனியாவையும் எடுத்துட்டு நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடை நான் முதல்ல எழுதுறேன் பி எத்தனை ஃப்ளூரின் கூட பாண்ட் ஆயிருக்கு மூணு ஃப்ளூரின் கூட உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற மாதிரி எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்படி நீங்கள் எழுதினாலும் நீங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மார்க் போடுவாங்க குறைக்க மாட்டாங்க இப்போ இந்த ப்ளோ போரான் ட்ரைஃப்ளூரைட் வந்து ஆசிட் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஏன்னா இதில் வந்து இது ஒரு எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் மாலிக்யூல் சரியா ப்ளஸ் இது வந்து ஆசிடாக ஆசிட் பேஸ் ரியாக்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம எழுதுகிறோம் இப்போ அமோனியாவை நான் எழுதுகிறேன் என்ஹெச் த்ரீ நீங்கள் இதை கூட பிரித்தே எழுதிடலாம் சரியா இந்த ஹைட்ரஜனை நான் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக பாண்டு போடுறேன் சரியா ஹைட்ரஜன் மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல அமோனியாவில் ஸோ அதை போட்டுட்டேன் இப்போ இந்த நைட்ரஜன் கிட்ட ஒரு லோன் பேர் இருக்கும் இந்த போரான் இருக்குல்ல இந்த போரான் வந்து எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் எப்படின்னு பாருங்களேன் போரானோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஃபைவ் அட்டாமிக் நம்பர் ஃபைவ் ஸோ முதல்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் மிச்சம் மூணு எலக்ட்ரான் அடுத்த ஷெல்லில் இருக்கும் இப்போ இதுதான் வேலன்ஸ் ஷெல்லு இதுதான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானு ஸோ இதுதான் வந்து பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகும் அப்போ இந்த மூணு எலக்ட்ரானும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு ஃப்ளூரின்க்கு கொடுக்கும் இந்த போரான் சரியா எப்போவுமே ஒரு ஆட்டமை சுற்றி எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தால் தான் அது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்டேபிள்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த போரான் பக்கத்தில் பாருங்களேன் இந்த பாண்ட் இருக்கா இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்கா மூணு பாண்ட் இருக்கா ஒரு பாண்டுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் அப்போ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் தான் சிக்ஸ் தான் இருக்குது எயிட் இருக்கணும் அப்போ இதுக்கிட்ட ஒரு வேக்கெண்ட் பி ஆர்பிட்டால் இருக்கும் ஸோ யாராவது எலக்ட்ரானை கொடுத்தா அந்த வேக்கெண்ட் பி ஆர்பிட்டால் வாங்கிக்கும் வேக்கெண்ட் டூ பி ஆர்பிட்டால் இப்போ அமோனியாவில் இருக்கிற நைட்ரஜனில் இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரானை இந்த வேக்கன்ட் பி ஆர்பிட்டால் வாங்கிக்கும் அதாவது இது அதுக்கு கொடுக்கும் அப்போ ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும் பாருங்கள் முதல்ல அங்கே இருக்கிறத எழுதிருங்க ப்ளஸ் எடுத்துருங்க ஸோ போரான் மூணு எஃப் நைட்ரஜன் மூணு ஹைட்ரஜன் இப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரானை இதுக்கு கொடுக்கறதுனால இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும் நான் ப்ளஸ் எடுத்துட்டேன் ஆனால் இங்கே யூஸ்வலாக கோவல் அண்ட் பாண்டுன்னு சொல்கிறப்ப இவரும் எலக்ட்ரானை கொடுப்பார் இவரும் எலக்ட்ரானை கொடுப்பார் ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க அப்போ தான் இந்த கோவல் இந்த இந்த மாதிரி கோடு போட்டோம்னா அது கோவல் அண்ட் பாண்டை குறிக்கும் பட் இங்கே வந்து அப்படி இல்லை பாண்டிங் இருக்குது பட் ஒரு ஆட்டம் தான் எலக்ட்ரானை கொடுக்குது ரெண்டு பேர் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இவர் டோனார் ஆயிடுறாரு இவர் அக்செப்டார் ஆயிடுறாரு அப்போ யார் டோனார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அப்போ இந்த பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இவர் கொடுத்துருக்காரா இவர் கொடுத்துருக்குறாரா இப்போ ஒரே ஒரு ஆட்டம் மட்டும் கொடுத்தா அந்த பாண்டுக்கு பேர் கோஆர்டினேட் பாண்டு இப்போ ஒரு ஆட்டம் கொடுக்குறாரு ஆனால் ரெண்டு ஆட்டம் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் கிவன் பை நைட்ரஜன் அந்த டைரக்ஷனை காமிக்கிறதுக்காக இந்த கோஆர்டினேட் பாண்டை இப்படி போடுறோம் ஸோ இது வந்து கிவ்ஸ் கிடையாது ஆரோ கிடையாது திஸ் இஸ் கோஆர்டினேட் பாண்ட்